Katika maisha yetu asilimia kubwa sana watu wamekuwa na visingizio kiasi kwamba wanashindwa kuzofanya vitu vya umuhimu katika maisha yao. Na hii inawezekana ni kwamba kuna visingizio vingine ambavyo unakuta havina mashiko katika maisha yao au kuna vingine unakuta ni kwa sababu ya kosa maarifa ambaye anaweza kuwasaidia kuweza kujua ni namna gani anaweza kasonga mbele katika maisha yao. Sasa katika siku hii ya leo mimi ningependa kwenda kufungua niweze kujuza ni haina gani ya visingizio ambavyo hautaki kuwa navyo katika maisha yako au ni haina gani ya visingizio ambavyo umevipa imani kubwa sana na vimekusababisha usiweze kupiga hatua katika maisha yako. Inawezekana visingizio visingizio hivi vimekufanya leo hii hauna biashara. Inawezekana visingizio hivi vimekufanya leo hii haujaweza kutimiza ndoto ndio kwa zamani. Lakini kumbe unatakiwa tu niuelewe ni namna gani unaweza upambana na visingizio ulivyokuwa navyo mwisho wa siku kasonga mbele kuweza kutimiza yale malengo uliokuwa nayo katika maisha yako. Na kisingizio cha kwanza ambacho watu wengi tunakuwa nacho na inakuwa ni kama slogan ni kwamba hiki nisipokuwa nacho au hichi kwa sababu sina kwa sababu ngafanikiwa ni kwamba mtu kusema sina elimu. Na sana sana ni kwambie kitu kimoja ndugu yangu kwa sababu watu wengi tumekarisha kwamba mtu unapokuwa na elimu ya darasani basi huyu ni ishara tosha kwamba mtu unaweza kafanikiwa. Kuna mtu mwingine ambaye yuko mtaani na hana elimu ya darasani lakini anaona pia kwa sababu sina elimu ya darasani basi mimi siwezi kafanikiwa. Tunasahau kwamba kuna elimu za aina mbili. Kuna elimu ya darasani na kuna elimu ya mtaani na idadi kubwa sana elimu ya darasani elimu ambayo inakufunza wewe kusudi uende kwa ajiriwa au utumikie sehemu fulani na unakuta kwamba kuna elimu ambayo tunasema ni elimu ya mtaani ambayo inakufunza ni namna gani unaweza kupambana kuweza kujenga maisha kwa wahalisi na ndio maana changamoto kubwa sana sisi vijana ambao unakuta ni tumeenda katika elimu za juu na tukamaliza tukija mtaani tunashindwa kuweza kupambana na maisha kuweza kuyajenga kwa sababu tumekarisha kwamba kuwa na elimu ya aina fulani basi ndio mwanzo wa mafanikio au ni umeshafanikiwa lakini kumbe kuna aina mbili za elimu mbona unataka kuzitambua unapokuwa chuo au unapokuwa shuleni au darasani hiyo ni elimu ya darasani lakini kuna nje ambayo ndo kuna maisha ya uhalisia tunasema kuna elimu ya mtaani ambayo nataka kuielewa ili kwa pamoja uweze kuviunganisha uweze kufanya vitu vyao kwa ufasaha zaidi sasa watu wengi wanaweza wakajiona kwamba kwa sababu sina elimu ya darasani siwezi kufanikiwa lakini kumbe ni uongo jaribu kupitia katika historia za watu wengi waliofanikiwa angalia je je walifanikiwa kwa sababu walikuwa na elimu ya darasani wakao kikubwa cha namna gani kwa sababu muda mwingine vieti sio ishara wewe kuweza kufanikiwa na muda mwingine unaweza kutoka kwamba vieti vinamzidi mtu maarifa na inaingia mtaani vinamfanya hata siwezi kufanya kitu ambacho mtu mwingine ambaye hakuwa na elimu anaweza kufanya kwa hii elimu isiyo kis elimu ya darasani isiyo kisingizio cha kusema kwamba huwezi kuweza kufanya kitu fulani au hawezi kuthubutu Jaribu kuanza kwa nafasi uliokuwa nayo. Jaribu kuanza mali ulipo na hiyo elimu ya mtano uliokuwa nayo jaribu kuitumia. Naamini kuna mambo makubwa ambayo unaweza kufanya na mwisho wa siku ukatambulika katika dunia kama ni mtu ambaye anafanya mambo ya ajabu kuliko watu wengine. Kisingizio cha pili ambacho unataka kukiepuka katika maisha yako ni kisingizio cha kusema kwamba hauna mtaji. Ukiangalia katika kitabu changu ambacho nimekiandika kinaitwa Safari ya Mafanikio, nilizo kusisitiza kwamba kila mmoja katika dunia hii alipoumbwa na kuweza kuzaliwa katika dunia hii, alipewa mitaji ya aina mbili. Kuna mtaji ambao unasema ni mtaji akili na kuna mtaji ambao ni mwili. Lakini kitu ambacho kinakuja kwamba wengi tunakuwa tuna, tuna, tuna na kisingizio kwamba chakuwa na kutokuwa na mtaji ambao ni hela, ni kwamba tunashindwa kutumia mtaji akili na mtaji mwili vizuri zaidi kwamba tunaona kwamba mtaji ulobai katika maisha yetu ni mtaji wa kuwa na hela kuweza kuanzisha kitu fulani. Na simanishi kwamba hela haina umuhimu wote katika kuanzisha kitu, kitu fulani, lakini hela ina umuhimu wake lakini katika nafasi zingine baada ya kuweza kutumia mitaji miwili vizuri zaidi. Kwa sababu unaweza ukawa na hela ya kutosha kabisa kusema kwamba hii inaweza nikaanzisha biashara, lakini kama haujaweza kujenga msingi mzuri katika mtaji wako katika mtaji wako wa akili, ina maana hata pesa uliokuwa nayo hauwezi kaifanyia kazi vizuri na kuweza kusaidia kuweza kutimiza mali ngo kufanya vitu vikubwa kiasi kwamba ukasema kwamba na wewe umeweza kufanikiwa. Kwa ni lazima uache kisingizio cha kusema kwamba hauna mtaji. Angalia kwa anga, anza kuangalia katika akili yako. Umejenga misingi gani? Kusudi hiyo akili iweze kukusaidia kupata mitaji mingine ikiwemo pesa pia. Kwa sababu mtaji mkubwa katika dunia hii ni akili. Lakini wengi wetu tunashindwa kuelewa ile kwa sababu tumekaa kuangalia dunia nzima kwa kauli ya kusema kwamba mtaji ni fedha kwanza. Kisingizio cha tatu ambacho utaka kuepua katika maisha yako ni kisingizio cha kusema kwamba hauna support kuweza kusubutu kitu fulani katika maisha yako. Na hii nataka nikupe mfano moja mzuri sana. Tuchukulie mfano kwamba ulikuwa na safari na gari lako, lakini kwa bahati mbaya ukafika mahali ambako unakuta kwamba gari lako likao limezima. Ukisema kwamba ukae ndani alafu uombe msaada mtu labda kuweza kusukuma gari lako liweze kuwaka, hiyo unaweza kukuta kwamba kila mmoja akakupita kwa sababu uko ndani ya gari lako. Lakini pale utakapothubutu kutoka katika kwenye gari lako na kushuka nje kwanza kulisukuma gari lako 
zako mwingine akionyesha kwamba umeonesha juhudi ya kitu fulani na yeye ndipo anaweza kasimamisha gari lake na kuweza kukusaidia sasa watu wengi tunakuwa ni kama kama mtu huyu ambaye anakuta ni kwamba gari lake limezima lakini yuko ndani ya gari anaomba msaada kuweza kusukumia ile gari ni kwamba hatutaki kuweza kuthubutu kuonesha juhudi fulani kusudi mwingine aweze kuona kwamba huyu mtu anaonesha juhudi fulani kiasi kwamba anatakiwa kuweza kupewa support kwa sasa wengi tunasema kwamba hatupati support lakini sisi wenyewe hatuoneshi support katika vile vitu ambavyo tunataka tuvithubutu katika maisha yetu unaweza kukuta kwamba una wazo la biashara unaenda kwa mtu ambaye anasema ni mwekezaji kwamba unamomba hela kwa ajili ya wazo lao kuweza kulifanyia kazi lakini yule mwekezaji anavyokuuliza kwamba una kiwango gani cha pesa kusudi wazo lako tuanze kulifanyia kazi unakuta kwamba hauna tashi 10. Ni ngumu sana yule mwekezaji kuweza kusupport wazo lako la biashara kwa sababu umeona hauna juhudi yote ambayo umeonyesha hata kwa kiwango fulani cha pesa. Sasa hebu jaribu kujiuliza wewe unakuja na niomba mimi kiwango cha pesa wakati wewe mwenyewe umeshindwa kujinyima angalau kusupport wazo lako. Mimi nadhani nitakubalia si tuweza kubali. Kwa lazima uanze kuonesha support au uanze kuonesha juhudi katika kitu ambacho unakifanya kusudi wengine wakishona kwamba huyu mtu ana juhudi fulani waweze kujitokeza pia waweze kusaidia kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kabla hajaona kwamba una juhudi gani katika kitu ambacho unamomba msaada. Kingizo cha nne ambacho tutakuwa pia kukepuka ni kisingizo cha kusema kwamba hujiamini. Na nikwambia kitu kimoja ndugu yangu kwamba ki, kwamba kutokujiamini hakuondoi kwa kusubiri kwamba uoga uweze kuondoka hata siku moja. Ukisema kwamba usubiri kwamba ile uoga uliokuwa nao uweze kuondoka, hauwezi kuondoka. Ni lazima ukubali kutoka nje ya box, uanze kupambana kufanya vile vitu ambavyo unaviogopa hapo ndipo utakapoanza kujenga tabia ya kuweza kujiamini kufanya vile vitu ambavyo ulikuwa ujiamini mara kwanza kuweza kuvitenda lakini ukisema kwamba nikae nisubiri muda fulani mwoga uishe ndipo anaweza kusubutu kitu fulani utasubiri sana ni lazima utoke katika comfort zone uanze kwenda kupigania mambo ambayo unakuta ni ndoto yako fanyia kazi hata kama sivyo unaogopa lakini jaribu siku baada ya siku na jinsi unavyozidi kujaribu kila siku ndivyo unavyozidi kukimbiza uoga katika maisha yako na kitu cha cha tano ambacho ningependa kushirikisha kama kisingizo ambacho tutaoka kukipua katika maisha yako ni kisingizo cha kusema kwamba mimi nina mapungufu fulani. Nikwambia kitu moja ndio kwamba jukumu au wazo la Mungu kuweza kuleta katika dunia hii na kuweza kuruhusu kuweza kuexist katika dunia hii na maana alisha uona kuna uwezo fulani uliokuwa nao ndani yako. Leo hii licha kwamba una mapungufu yote ambayo unaona kwa macho yako, licha kwamba kuna mapungufu ambayo watu wengine wanayaona kwa macho yao, haimaanishi kwamba hauna kitu ambacho unaweza kukitumia kikakuongezea kitu fulani au kikakupa mafanikio ambayo unahitaji katika maisha yako. Ni lazima utoe katika ile comfort zone uliokuwa nayo siku zote, ujione kwamba Mungu kuweza kuniumba na kunruhusu niweze kuishi katika dunia hii na maana aliona kitu fulani ambacho ndani ndani yake lazima uweze kufanya kitu ambacho kitaniletea mafanikio lakini ukisema uboteke uzidi kujaza visingizio kwa vya kwamba mimi ndo jinsi nilivyo mimi natakuwa nifanye kitu fulani au mimi ninahitaji msaada wa mtu fulani mwisho siku taua hata ule uwezo ambao ungeweza kutumia kufanya vitu vikubwa katika maisha kwa ni lazima uamke hata kama labda ni mtu unaoje nayo ni mlemavu hata kama ni mtu labda unaona kama upungua kitu fulani isiyo chanzo cha kujiona kwamba wewe sio kitu au hauna thamani ambayo watu wengine wanahitaji kila mmoja ana kitu cha thamani ndani yake lakini jukumu la kuja ni tofauti na kuja ni kwamba je unatumia uwezo uliokuwa nao au je unatumia ile karama uliokuwa nayo kwa sababu ukianza kutumia karama uliokuwa nayo ndivyo unavyozidi kuvuta watu ambao watakuinua kutokana na kile kitu tulichokuwa nacho kwa usikae wala usibweteke kwa hiyo kumalizia nataka utafakari uangalie ni visingizio gani ambavyo kila siku ulikuwa ulikuwa na vipa kipaumbele katika maisha yako na amuo kuanzia leo hii kwamba visingizio ambavyo ulikuwa na vipa kipaumbele katika maisha yako leo hii unavikataa na anza upya katika maisha yako kuchukulia hatua kama ulikuwa ni uoga basi leo hii uoga uambie kwamba ni mwisho kama ulikuwa unajiona kwamba wewe una mapungufu fulani yaambie ile mapungufu kwamba leo ni mwisho kama ulikuwa unajiona kwamba hauna elimu basi anza kusema kwamba hiyo elimu ambayo iko natafutwa darasani na mimi sina basi leo ni mwisho taanza kutumia kile nilichokuwa nacho nataka leo hii video hii ikutie hamasa ikutie ikutie kwamba ile nguvu ya kusema kwamba natakiwa ni thubutu katika ile wazo lilokuwa nalo natakiwa ni thubutu katika ndoto nilokuwa nayo na naamini kama utamoku kufuata vitu ambavyo nimeweza kuelezea utapiga hatua nzuri sana katika maisha yako na kuna msimu mmoja uh, Helen Keller alishoka kusema unasema kwamba no one can be defeated until defeat is accepted kwa hiyo nataka na, na kukumbuke kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza kushindwa katika maisha yake mpaka amue kushindwa. Mimi kufikia hapo kwa siku ya leo naomba nikutakie siku njema na Mungu akubariki.